அதிசமாக நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி ஷேக்கர் இந்த எபிசோட் பிக் பாஸ் சீசன் டூ டே த்ரீ நாலாவது எபிசோடுடைய நிகழ்ச்சியினுடைய ரிவ்யூ இந்த எபிசோடில் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதற்கு முன்பாக இந்த தரத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் எடுத்துங்க அப்போ தான் ஜாக்கி சர்மா செய்திகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் ஒருவேளை இந்த வீடியோவை பிடிச்சிருந்தா தயவு செய்து லைக் பட்டன் எழுத்துங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் இந்த வீடியோ பட்டன கருத்துக்களையும் சொல்லுங்கள் ஏதாவது முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் மைண்டில் இருக்கணுன்றதுக்காக ஓகே சொடக்கு மேலே சொடக்கு போடுது இந்த படம் தான் போட்டு எழுப்பினாங்க எல்லாம் வந்து தூக்கம் கலைஞ்சு எழுந்தாங்க பட் வைஷ்ணவி மட்டும் கொஞ்சம் என் தோடங்குடங்குன்னு ஆடிட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் வந்து வெளியில் போயிட்டு ஆடினாங்க அதன் பிறகு வந்து பாத்ரூமுக்கு வந்தாங்க பொண்ணம்மை வந்து ஒரு அற்புதமாக ஒன்றுக்கு போனோம் கதையை வந்து அப்படியே விழாவரியாக கையில் கை வச்சு தூக்கினது வழி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அதுக்கப்புறம் அப்படியே என்கார்ட் ஆகி வந்துச்சு போன எபிசோட்லேயே சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஐஸ்வர்யா வந்து அந்த பிக் பாஸ் கடுமையான குரலை வந்து லைக் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் லவ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது எங்கே போய் முடிய போகுதுன்னு தெரில திடீர்னு தான் சிட்டி ரோபோ மாதிரி ஏதாவது உயிர் வந்து ஏதாவது வந்து நின்றுமோ அப்படின்ற ஒரு பயமும் இருக்குது ஏன்னா கண்ணாடிக்கிட்ட பேசுகிறப்பலாம் பார்த்தா அந்த அதில் வந்து ஒரு கிண்டிஷ்னஸ் இருக்குது அதை சீண்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த குரலையும் சரி பிக் பாஸையும் சரி சீண்டிகிட்டே இருக்காங்க அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க மும்தாஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்றா சேர்ந்தாங்க பேக் சைட்லேருந்து பார்க்கும்பொழுது மும்தாஜும் சரி ஐஸ்வர்யம் சரி எப்போதும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியவே இல்லை ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஐஸ்வர்யா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியம் பட் அந்த கிட்டிஷ்னஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சில இடங்களில் ரசிக்க வைக்கிறது சில இடங்கள் கொஞ்சம் ஓவராக போகுது பட் கண்ணாடி கிட்ட பேசினாலே ஓவியாவாக ஆகிடுவாங்களா யார் சொன்னாங்கன்னு தெரில எல்லாமே இந்த கண்ணாடி கிட்ட பேசுறது யாராவது காலையில் ஒருத்தவங்க ப பல் விழுகிறப்ப இல்லை சாமான் கழுகுறப்ப இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கும்பொழுது கண்ணாடி கிட்ட பேசுகிறாங்க ஸோ சரி பேசட்டோம் பார்ப்போம் ம் ஸோ பாலாஜியும் ஆனந்த் சாரும் ஒன்றா உட்காந்து பேசுகிறாங்க அப்போ வந்து ஆனந்த் சார் வந்து ஒரு என்ன சொல்ல என்ன நடந்தது உன் வாழ்க்கையில் அப்படின்னும் பொழுது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை துரோகம் இப்போ நான் விட்டுட்டேன் விச் இஸ் த பெட்டர் அப்படின்றது அவளுக்கு தெரியணும் அப்படின்ற மாதிரி போகிறாங்க பட் இது இன்னும் கேரே செட்டிங்காக அப்படி தான் வந்து எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆச்சு அந்த பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி ஆனந்த் சார் கேட்குறாரு ரொம்ப நல்லா நடிக்கிறாருன்னு வச்சுக்காங்களேன் அந்த ரீலா பீலா கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இன்னைக்கு வந்து பேச ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு வந்து யார் யார் ஜட்ஜஸ்லாம் எங்கே உக்காரணும் பார்ட்டிசிபேட்லாம் எங்கே உக்காரணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஜனனி ஏர் தான் வந்து தலைவின்ற முறையில் அவங்க படித்தாங்க பட்டு தலைவி வந்து பீன் பேக்கில் உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஜனனி ஐயர் முகத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு புண்ணை வந்துட்டு போனது எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்கன்னு தெரியல நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்னதாக ஒரு பீன் பேக்கில் தலைவி உட்காரலான்னு தனி சீட்டு கொடுத்ததுக்கே இப்படின்னா ஒரு பொம்பளை இந்த தமிழ்நாட்டையே ஆண்டு எல்லா மந்திரிங்களையும் டயரையே வந்து தொட்டு கும்பிட வச்சு ஸோ ஹெலிகாப்டர் போனால் எல்லாம் வானத்தை பார்த்து ஆர்பர் ஆஃப் கார்டில் வந்து ஜாகி ஜான் படத்தில் எல்லாம் மேலே கை காட்டுவாங்களே அந்த மாதிரிலாம் பண்ண வச்சுது அந்த பொம்பளை அதுக்கு அப்போ எவ்வளவு கெத்து இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை தலைவி எல்லாரும் மஞ்சள் சம்பவம் உக்காரணும் தலைவி வந்து பீம் பேக்கில் உக்காரணும்னு சொன்னப்ப நீங்கள் நல்லா பாருங்க ஜனனி ஆகிற முகத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு மெல்லிதான ஒரு புண்ணாக அது ஒரு பெருமை ஒரு துடிப்பு அப்படி வந்துட்டு போவோம் ஒரு அப்படி ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அப்படி வந்துட்டு போவோம் அதனால் நம்ம நோட் பண்ணுவோம் இல்லை ஸோ பட் இட்ஸ் கியூட் ஸோ வைஷ்ணவி போய் ஒரு கதை சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நித்யா வந்து ஒரு கதை சொல்கிறாங்க அது ஒரு கேட்டர் பில்லர் கதை அது வந்து யாரை வந்து குறிக்குதுன்றது குழந்தைங்களுக்கு கூட தெரியும்னு வச்சுக்காங்களேன் ஸோ அதே மாதிரி பாலாஜி ஒரு கதை சொல்கிறாரு பாலாஜி அவர் கதையை வந்து சொன்னார் பட் அதில் வந்து அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் எங்கள் அப்பா இருந்திருந்தார்னா அந்த விஷயம் நடக்காத அளவுக்கு பண்ணியிருப்பார் அவர் ரொம்ப நேசித்தார் தன்னுடைய மருமகள் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அதுதான் சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ ஒருவேளை நான் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன் இல்லையான்றது நீங்கள் கமெண்ட்ல சொல்லணும் நீங்களும் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அதுதான் மேட்ரு அதுதான் பட் அவர் அந்த சொன்ன கதை ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப நெகிழ்ச்சியா காணப்பட்டார் என்னதான் இருந்தாலும் வாழ்ந்த வாழ்க்கை இல்லையா ரிவைண்ட் ஆகும் நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல பட் இந்த செட்டப்ஸே இன்னைய செட்டப்ஸே வந்து பார்த்தா வந்து ஒரு கேரே செட்டிங்கா அப்படின்ற லெவலில் தான் அது போயிட்டே இருந்துச்சு இந்த எபிசோட்ல ஒரு கியூட்டான விஷயம் நடந்தது அப்படின்னு சவுண்டு கொடுக்குறப்ப ஐஸ்வர்யாவும் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு அது கொடுத்தது ரொம்ப நல்லா வந்து கியூட்டாக இருந்தது நான் சொன்னல சில இடங்களில் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு
மகத் சொல்கிறாங்க எல்லாருமே வந்து சொல்கிறாங்க அவங்க வெங்காயத்தை போடவே இல்லை ஒரு வெங்காயத்தை போடுறதுனால ஒன்றும் ஆகிடாது ஸோ எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வெங்காயத்தை வந்து நாங்கள் வந்து டாஸ்க்காக சொல்லலை நீங்கள் வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா குவாலிட்டி அதிகமாகவும் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்றது கதை ஆனால் அடமெண்ட்டாக அந்த விஷயத்தை வந்து நித்தியாக செய்யவே இல்லை அந்த வெங்காயம் போடுறதுனால ஒன்றும் ஆகிட போகிறது இல்லை அந்த வெங்காயம் போடாமல் வெறும் கேரட்டை மட்டும் போட்டு அந்த சாம்பார் அவங்க வைக்கிறாங்க ரைட் ஸோ இதிலே வந்து டக்க ஃபார் வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா வந்து எல்லாருமே இந்த விஷயத்தை வந்து கண்டிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு மணிக்கு ஆரம்பித்த அந்த ஃபுட்டு மேட்ரு வந்து நாலரை மணி வரையும் சமைச்சு தள்ளிகிட்டே இருக்காங்க அப்படி என்ன தான் சமைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை அதே மாதிரி மும்தாஜ் வந்து பாலாஜி வந்து அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க பட் பாலாஜி வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அது எக்ஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஃபீலாக இருக்காரு எப்பயுமே வந்து அவங்க வீட்டில் அட மாட்டேன் அவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்களா நீங்கள் அந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகணும் அப்படி அப்படின்றாங்க பட் இந்த ஹோல் எபிசோடே வந்து கேரி செட்டிங்காக செட்டிங்கான்ட்டு ஒவ்வொரு மீட்டிங் நடக்கிறப்பையும் நம்மளுக்கு வந்து மண்டியில் வந்து மணி அடிச்சுட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்காங்களேன் பாலாஜியும் சென்ட்ராயின்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து பா பாலாஜி சொல்கிறாரு நான் வந்து ச எல்லாத்தையும் நான் மறந்துட்டேன் இது வந்து அவ்வளோதான் சாக்கடையை எல்லாம் நான் வந்து பெருசாக்குறதா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் விட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க சாப்பிட கூட்டாங்கன்னா எனக்கு வயசு சரின்னு சொல்லிவிடு அப்படின்றாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திரும்ப வந்து அக்கா இருந்துச்சு நான் வந்து என்னது மகத்து வந்து கேட்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து சாப்பிடலாம் ஃபீல் பண்ணுறாரு கண் கலங்கிட்டாரு அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அப்படின்ட்டு இவர் வந்து சொல்கிறாரு ஆனால் வந்து அக்கா கூட நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் சேருவீங்க மாமா அப்படின்ட்டு சென்ட்ராயன் சொன்னார் போன எபிசோடில் கூட சென்ட்ராயன் வந்து இவர் வந்து யார் உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும் அப்படிங்கும்போது சென்ட்ராயன் சொல்லிட்டு கிட்ட வரும்போது என்னமா இப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சென்ட்ராயன் வந்து அவங்க அதாவது பாலாஜி நித்தியா ரெண்டு பேரும் சேரணுன்றது வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறார் எல்லாரை விட அவர் தெளிவாக இருக்காரு பட் இதே வந்து மகதி அண்ட் மும்தாஜ் ரெண்டு பேரும் பேசும்பொழுது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே பிடிக்குது அதுவும் நித்தியா கூட பிடிக்குது அப்பப்போ பார்த்து சிரிக்கிறாங்க சொல்கிறாங்க பட் பிரிஞ்சு இருக்காங்க ஆனால் பட் ஒரு வேலை இவங்களுக்கு பிடிக்காமல் போயிடுச்சுன்னா நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது பிரிஞ்சு தான் பிரிஞ்சு தான் ஆகணும்னு அவங்க நினச்சிட்டாங்க நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படின்ற மாதிரியும் மகதியும் மும்தாஜும் கூட வந்து இந்த எபிசோடில் வந்து அதை பற்றி பேசினாங்க ஓகே பட் சென்ட்ராயன் வந்து யாரை பிடிக்கும் அப்படின்னும் போது ஒய்ஃபு சொல்லிட்டு வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அப்போ தான் சொல்லிட்டு கிட்ட வரும்போது என்னமா இப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னது போன எபிசோட சொல்ல நான் ஆக்சுவலாக அதை மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலி பிக் பாஸ் சொன்ன ரூலை வந்து தலைவியான ஜனநேயை வந்து படிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பகலில் தூங்கக்கூடாது கூப்பிட்டாங்கன்னா எந்த வேலை எப்படியா இருந்தாலும் அப்படியே போட்டுட்டு வந்துடணும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க வர மாதிரி டைம் எடுத்துக்கலாம் இங்கே வரக்கூடாது அப்படி இப்படிலாம் சொல்லும் பொழுது ஸோ நீங்கள் ஒருத்தவங்க யாராவது தூங்கினாங்கன்னா அதை வந்து பார்த்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு வர்ற அந்த ரேஷன் பொருள்லேருந்து எல்லா மதிப்பெண்களும் குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ அதனால் பகலில் யாரும் தூங்காதீங்கன்னா மகத்து தான் இருந்தார் எப்படி சொல்லலாம் நான் வந்து சும்மா அப்படி லைட்டாக கண்ணசைக்கிறது தானே கண்ணசைகிறது தானே நான் ஒன்று ஒன்று பர்டிகுலராக சொல்ல பொதுவாக வந்து யாரும் கண்ணசரக்கூடாது பகலில் அது வந்து ரூல் நம்பரில் வந்து என்னது ஹார்டாகவே சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ரெண்டு பேருடைய சின்ன வாக்குவாமும் அது அதுக்கப்புறம் அப்படியே அது போகுது ஸோ பாலாஜி வந்து வெங்காயம் போட சொல்லி சொன்னதுக்கு வந்து அவள் போட்டிருக்கலாம் அதில் என்ன ஆகிட போகுது நான் சொன்னன்ற ஒரே காரணத்துக்காக போகல இந்த மாதிரி தான் அவள் பண்ணுவா வெங்காயம் போட சொல்கிறது கூட என் முன்னாடி நான் மதிக்கல அப்படின்னு அவர் வந்து ஒரு காமெடியாக ஒரு ஜோக் ஒன்று சொன்னார் அது ஒன்றும் பெருசாக இம்பாக்ட் ஆகலை சிரிக்கவும் வரலன்னு வச்சுக்காங்களேன் இந்த டாக்கு போயிட்டு இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஷாரிக் வந்து ரம்யா மடியில் வந்து படுத்திட்டு இருந்தார் அது ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு ஸோ நாமளே வந்து கேரே செட்டிங்காக வெங்காயம் பண்ணு ஒரு என்ன <laughs> பாத்ரூம் லைட்டை போட்டுட்டே வந்த அப்படின்றது பிராது ஆனால் இவன் என்ன சொல்லுவான் இவன் மாட்டிக்கிட்டான் இவன் தான் கை கலமாக பிடிச்சிட்டாங்க நான் வேணா தான் சொல்லுவான் ஒரு அஞ்சு நாள் முன்னாடி கூட தான் எம்டி கூட தான் வந்து பாத்ரூம் போயிட்டு லைட்டு போடாமல் போ லைட்டை போட்டே போயிட்டார் அப்படின்னு ஏன்னா அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஜென்செட்டில் ஓடலடா இன்னைக்கு ஜென்செட்டில் ஓடுதுறான்னா அதை அதை கேட்கவே மாட்டான் கடைசியாக வந்து ஒரு காரணம் இப்படிலாம் குழப்பிட்டு கடைசியாக என்ன நடக்கும்னா பா நான் தெரியாமல் ஒரு மாதிரி ஃபெடப்பாக பேசிட்டேன் ரொம்ப மூடாக மைண்ட் பிளாக் ஆகிடு
முந்தா தெளிவாக சொல்லுது மா நான் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண முத நாளே மறுநாள் வந்து சப்பாத்தி செய்யணுன்றது நீ கூட மண்டைய மண்டையா ஆட்டினா எல்லாரும் ஒன்னாதரமாக செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து எக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு சாயங்காலம் வந்து கிச்சடி பண்ணலான்னு நீ அதுக்குள்ளே நடுவில் முத நேரம் எக்கை போட்டேன் இது என்ன கதை அதே மாதிரி வெங்காயம் போடுன்னு சொன்னால் போடவே இல்லை நீ வெங்காயம் போடாதனால நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு குறைஞ்சி போச்சு குவான்டிட்டி குறைஞ்சி போச்சு எனக்கே சாப்பாடு இல்லை என்கிட்ட வந்து ஸோ நான் வந்து கிச்சன் ஹெட்டு அப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து நல்லா இருக்குது என்ன கொஞ்சம் வேணும்னு கேட்கும்போது நான் ஏன் ரேஷனை வந்து தியாகம் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்தேன் ஸோ இப்படிலாம் இருக்கிறப்ப வந்து ஒரு அடமெண்டாக இருக்கிற அந்த ஆட்டிடியூட மாற்றுன்றப்ப ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறாங்க இந்த நேரத்தில் வந்து ஜனனி ஐயர் உள்ளார் வராங்க ஸோ ஏன்னா ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஆட்டிடியூடாக இருப்பாங்க இல்லையா முந்தாச்சு ஸோ அதனால் அவங்க வந்து பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அதனால் இவங்க சைடு தான் அப்படின்ட்டு அது ஒரு ஒரு சில் போட்டுட்டு அது போயிடுச்சு பட் ஓவரால் பார்க்கும்பொழுது என்னென்னா அவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இது நம்மளுக்கே தெரிஞ்சுது பட் வந்து பண்ணலான்ட்டு கடைசியாக வந்து நான் வந்து சாரி கேட்குறேன்றப்ப ஆனால் நிஜமானதே சொல்கிறேன் மும்தாஜ் வந்து பக்கவா ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக ரொம்ப டீசெண்டாக இப்படி வந்து நான் பேசினேன் இப்படி ஒரு லேடி பேசினேன் பார்த்து அது இன்னைய எபிசோடில் மும்தாஜ் வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக பேசினாங்க என்ன சொல்கிறது பாயிண்ட் பாயிண்டாக பேசினாங்க அந்த பையன் அவன் வந்து அவன் இல்லைன்றதுனால அவன் பாவம் பார்த்தேன் நம்மளாம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அதனால் நான் செய்ய சொன்னேன் நான் உனக்கு பாவம் பார்க்கல நீ இந்த மாதிரி ரெஸ்ட் எடுக்கல அப்படி இப்படிலாம் அவன் வந்து அழகாக சொன்னாங்க ரெண்டாவது லாஜிக்கலாக பேசினாங்க இது லாஜிக்கலாக பேசினாங்க இந்த சாரி கேட்குறது வந்து இன்னும் வந்து போ பொத்தாம்பூதில் வந்து சாரி கேட்காத சாரி கேட்குறதுன்றது வந்து அது உணர்ந்து கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப அற்புதமாக மும்தாஜ் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸாக பேசியிருந்தாங்க எனக்கு வந்து மும்தாஜ் இந்த எபிசோடில் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதே மாதிரி தனியாக வந்து அல்லா கட்டில் வேண்டி இந்த இடத்துல தான் எப்படி போக போகிறோன்ற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது நிஜமாக மேலே நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலி எல்லாத்தையும் விட மும்தாஜ் ஒரு விஷயம் பண்ணாங்க யாரும் வந்து பூவாவுக்கெல்லாம் வழி இல்லாமல் வரும் எல்லாருமே அவங்கவுங்க வீட்டில் வந்து கிங் அண்ட் குயின் தான் எல்லாருக்குமே ஒரு ஹவுஸ் மேன் இருப்பாங்க இங்கே வந்து எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறப்ப இதில் இவ்வளோ ஆட்டிடியூட்லாம் நீ காமிக்கணும் அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கு என்ன ஃபுட்டு வேணுமோ அதை நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறதும் அவன் வேலை அப்படின்ற அந்த பேச்சு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது சரி நான் ஒன்று கேட்குறேன் இதெல்லாம் ஓகே எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கப்ப மகத்தோட மைக் என்னாச்சு அவர் ஒரு டிஷர்ட்டை போட்டுட்டு பேசுறாரு அந்த ஆடியோ ரொம்ப கிளியராகவே இல்லை மகத் மைக் என்னாச்சு மகத்தோட மைக் என்னாச்சு மகத்தோட மைக் என்னாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வைஷ்ணவியும் பாலாஜியும் பேசுகிறாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருக்காங்க ஆச்சா பூச்சான்றாங்க இது மாதிரி தாமா அவன் ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருக்கா ஒத்துக்க மாட்டேன் அந்த வெங்காயம் போகிறதுல என்ன ஆகுது நான் சொன்னேன் எவ்வளோ நேரம் தான் வந்து நான் வந்து என் பொன்னாட்டின்றதுக்காக காப்பாற்றுறது அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு உடனே அவங்க சொல்கிறாங்க இது இன்றைக்கி மட்டும் எப்படி அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க சாரி சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு கேட்குறப்ப அறுபது மூணு கேமரா இருக்குல்ல அப்படின்னு வாலாஜி சொல்கிறது அதே மாதிரி சென்ட்ராயன் கூட வந்து நடந்து போயிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப கூட வந்து துஷ்மன் அப்படின்ட்டு என்ன சொல்கிறது ஸோ சென்ட்ராயனும் பாலாஜி நடந்து போயிட்டு வரும்பொழுது கூட இப்போ நான் எவ்வளோ தான் சா காப்பாற்றுறது நான் இன்றைக்கி பேசினா எல்லாம் பிரச்சனை ஆகிடும் பாலாஜி சொன்ன விஷயம் கரெக்டு என்னென்னா நீ டைவர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் நான் இன்னும் வந்து இன்னும் டைவர்ஸ் ஆகலை ஹஸ்பண்டோட ஒய்ஃபாக தான் போயிட்டுருக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து நான் கண்டஸ்டன்ட் அப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் அதை நீ செஞ்சு கொடுக்கணும் இல்லை எனக்கு வெங்காயம் போட்டால் பிடிக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் நீ வெங்காயமே போடலாம் என்ன அர்த்தம் அதே மாதிரி நீ பேசியிருந்தாலும் பொன்னடிக்காக பேசுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதனால் நான் பேசலான்னு சென்ட்ரா சொல்கிறாப்ல உனக்குன்னு ஒரு வா நாள் வரும் அம்மா அன்றைக்கி நீ பேசு அப்படின்னு அவர் வந்து ஒரு ஆறுதலாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு நடுவில் மகத்து வந்து வந்தாரு மகத்தோட அந்த மைக் இல்லாதனால என்ன நடந்ததுன்னு தெரில ஏதோ கோச்சிட்டு வந்தாரா என்னன்னு தெரில அது ஒரு மாதிரி குழப்பமாக இருந்தது ஓவர்லாக்கெலாம் அதிகமாக ஆகிட்டு இருந்துச்சு அடுத்து வைஷ்ணவி மும்தாஜி மகதி மூணு பேர் வந்து பேசுகிறப்ப என்ன நடந்தது அப்படின்றப்ப வெங்காயம் போடல அதே மாதிரி எக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்றப்ப மதியானம் வந்து எக்கு போட்டு அது ஜனனி இயற்கு அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து ஒரு குசு குசுன்னு பேசுகிறாங்க கொடுக்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் கரெக்ட்லி பட் வந்து இது இதுதான் காரணம் இதில் தான் வந்து ஒரு பெரிய கிளாஷ் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து மும்தாஜ் வந்து சொன்னாங்க ஸோ அதன் பிறகு வந்து கட்டிப்பிடி வைத்தியெல்லாம் நடந்துச்சு பேசினாங்க உனக்கு எதாவது பிரச்சனை என்கிட்ட சொல்லு உனக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நீ என்கிட்ட வெளிப்படுத்த வேண்டியது உங்கள் கடமை அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசினாங்க பட் இந்த ஹோல் எபிசோடே வந்து கே செட்டிங்கா
கவனித்த விஷயங்களை அலசி உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி ஏதாவது விஷயங்கள் தெரிஞ்சால் நான் விடுபட்டிருந்தால் அந்த விஷயங்களை பின்ன நீங்கள் வந்து பின்னாடி சொல்லலாம் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் மிக முக்கியமாக இந்த தளம் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் வேறு என்ன மீண்டும் வேறு ஒரு எபிசோடில் சந்திக்கலாம் மீண்டும் வேறு ஒரு எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி கூறிவிடுவது உங்கள் ஜாக்கி சேகர் நன்றி வணக்கம் தாசு